ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡബിൾ സ്റ്റാർ ആണ് സോ നമ്മള് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എക്സാം ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന കണക്ക് എക്സാമിന് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് നമ്മളുടെ എന്താ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാർക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയും കൈനറ്റിക്സും ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ആയിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി രണ്ടാമത്തെ ആൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഗാൽവനിക് സെൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ മൂന്നാമത്തത് ബാറ്ററീസും ഫ്യൽ സെൽ ബാറ്ററീസ് ഫ്യൽ സെൽ ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ കൈനറ്റിക്സിൽ റേറ്റിലോ Integrated rate law, then reunification. Collision theory. ഇങ്ങനെ നാല് നാല് ടോപ്പിക്സ് ഇതാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സും അതിനകത്ത് നാല് ടോപ്പിക്സും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സിൽ ഒന്ന് ഗാൽവനിക് സെല്ല് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ല് ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് ഫ്യൂൽ സെൽ ദെൻ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ റേറ്റിലോ ഇൻഡിഗ് റേറ്റിലോ അറിയുന്നിഫിക്കേഷൻ കൊളിഷൻ തീയതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഗാൽവനിക്സ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഗാൽവനിക് സെല്ല് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ നേഴ്സ്റ്റിക്കേഷൻ നേഴ്സ്റ്റിക്കേഷൻ അറിയാലോ നോൺസ്റ്റിക്കേഷൻ ഈ സെൽ ഫിക്കൽറ്റി ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ലോക് ആർ സീറോ ബൈ ആർ അല്ലെ നമുക്കറിയാം അത് ഈ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ലോക് ആർ സീറോ ബൈ ആർ അല്ലെ അത് ഈ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇ സീറോ സെൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് സോറി കൈനറ്റിക്സ് കയറി വന്നു കേട്ടോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ടൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഇതാണ് നോൺസിക്യൂഷൻ അത് കൂടാതെ ഈ സെല്ലിനിടയ്ക്ക് വേറെ ഇക്വേഷൻ കണ്ട് ഈ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കാതോട് മൈനസ് ഈ ആനോട് ഈ കാതോട് മൈനസ് ഈ ആനോട് അതും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ വരുന്നത് നോൺസ്റ്റിക്യൂഷൻ നോൺസ്റ്റിക്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ കാതോടിലെ ആനോടിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ നോൺസ്റ്റിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കാതോടിൽ ആനോടിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൽ ഫിക്കൽ ടു കാതോടി നാനോട് കുറയ്ക്കും ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ തരും പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മാത്രം തരും കാതോട് ഏത് ആനോട് ഏതെന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ വലിയ ലാർജ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാതോടായിരിക്കും മറ്റേത് ആനോടായിരിക്കും അപ്പം രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തരികയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സെവനും പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തരികയാണ് ഇതിൽ കാതോട് ആരും ആനോടായിരുന്നു പറയുന്നില്ല പക്ഷെ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് തന്നിട്ടോ തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോൺസ്റ്റിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാതോടെ മൈനസ് ആനോട് എടുക്കും പക്ഷെ ഇതിൽ ആര് കാതോട് ഇതിൽ ആര് ആനോടെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം അതാണ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ വലിയ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കാതോടായിരിക്കും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് തരുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സ്മാൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാതോട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അതിനകത്ത് ചെറിയ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഏതാ മൈനസ് വൺ നിങ്ങൾ ഈ ആക്ച്വലി മൈനസിൻ്റെ വാല്യൂ ചെറുതാകും തോറും വലുതാവുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് നോക്കണ്ട ഇതിൽ ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാ മൈനസ് വൺ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ചെറുത് മൈനസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ അങ്
അതിനുശേഷം അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഷീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അറിയില്ല മറ്റേ എന്താ ഹാഫ് സെല്ലുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് സെക്ഷനും പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഷീ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷീയുടെ എന്താ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം മറ്റേ പ്ലാറ്റിനം ബാർ എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ബാർ എച്ച് പ്ലസ് അക്വസ് മസ്റ്റായിട്ടും ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഷീ എന്താണ് അതിൻ്റെ പിക്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഒക്കെ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് പിക്ചർ മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പിന്നെ എന്താണ് മറ്റേ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എൻ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ എല്ലാം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ മോൾ ആർ എച്ച് പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്കും ചോദ്യത്തിൽ സോ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സുമാണ് നിങ്ങൾ ഗാൽവനിക് സെല്ല് പഠിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടും ഗാൽവനിക് സെല്ലിന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും മാർക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക്സ് എന്താണ് ഗാൽവനിക് സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റും അല്ലെ കെമിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റും തിരിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ കെമിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ നിങ്ങൾ ഫാഡേസ് ലോ പഠിക്കും ഫാഡേസ് ലോ ഫാഡയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ സോറി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സിഡൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത് പഠിക്കാം സെക്കൻഡ് ലോ ഇക്കലിൻ്റെ വീട്ട് അതായത് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇക്കലിൻ്റെ മാസുകളുടെ റേഷ്യോയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഫാഡേസ് ലോ പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വട്ടം ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ എന്നെ ഓയിച്ച സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എന്നെ ഓയിച്ച ഇലക്ട്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ടോ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കോമൺലി ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത് നോക്കി വെച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഈ നേൺസ്റ്റിക്കേഷനെയും ഷീയെയും ബേസ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഷീന് എപ്പോഴും ഒരു മാർക്കും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഫാഡേസിൻ്റെ ലോസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാറ്ററീസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ബാറ്ററീസും സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസും പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബാറ്ററീസ് ആണ് പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് ഒരു തവണ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പായി പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് മേടിച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെ റീചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാറ്ററീസ് ആണ് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസ് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കാറിലെ ബാറ്ററി രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടമൊക്കെ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോർച്ചിലേക്ക് ബാറ്ററി ചോദിക്കും സാർ ടോർച്ചിലെയും ഫോണിലേക്ക് അതൊന്നും നമ്മളുടെ ഗാൽവനിക് സെല്ലുകളല്ല അതിൽ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ എന്നൊക്കെ കാണും നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ വരി അതായത് ഗാൽവനിക് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടണം നമ്മളുടെ ബാറ്ററി ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ടോർച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നില്ല അവിടെ ജസ്റ്റ് ആനോളും കാതോടും ഒക്കെ ഉണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാതെ നമ്മൾ കുത്തിയിട്ടിട്ട് ആ ബാറ്ററിക്കകത്ത് ചാർജിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണുമ്പോൾ അത് സപ്ലൈ ചെയ്ത് തരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്ത് അതിന് അത് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് തെരിയിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഗാൽവനിക് സെല്ലുകളല്ല അത് ബാറ്ററീസിന് എക്സാമ്പിളുകളല്ല പിന്നെ പ്രൈമറിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കും ലെക്ലാൻഷ്യ സെല്ല് ഡ്രൈ സെല്ല് അതാണ് ഒന്നാമത്തത് പിന്നെ മെർക്കുറി സെൽ ഇവിടെ എല്ലാം ആനോട് കാതോട് ആനോട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ കാതോട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കും സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററ
റേറ്റിലോ എന്താണ് ഓർഡർ എന്താണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്താണ് ഓർഡർ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ റേറ്റിലോ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സം ഓഫ് കൊളൈഡിങ് സ്പീഷസ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി തിയറ്റിക്കലാണ് ഓർഡർ സീറോ ആകാം ഫ്രാക്ഷൻ ആകാം ഹോൾ നമ്പർ ആകാം നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകാൻ പാടില്ല നെഗറ്റീവ് ആകാൻ പാടില്ല സീറോ ആകാൻ പാടില്ല ഫ്രാക്ഷൻ ആകാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും വൺ ടു ത്രീ പോലെ നമ്പേഴ്സ് ആവണം പിന്നെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എലമെൻ്റ് റിയാക്ഷനിലും കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷനിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എലമെൻ്റ് റിയാക്ഷനിലും മാത്രമേ മോളിക്കുലാരിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷനിൽ പറ്റില്ല രണ്ട് മാർക്ക് സിറ്റം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ റേറ്റിലോ ഇൻറ്റഗ്രൽ റേറ്റിലോ നിങ്ങൾ ഹാഫ് ലൈഫിൻ്റെയും സീറോ ഓർഡറിൻ്റെയും ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണം അതിനോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഹാഫ് ലൈഫുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷനും പഠിക്കണം അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ റേറ്റിലോ കെ ടി ഫീക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ലോഗ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ റേറ്റിലോ കെ ടി ഫിക്കൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ഇത് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് സീറോ ഓർഡർ ഓക്കെ അവരുടെ ടി ഹാഫ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ ഇവരുടെ ടി ഹാഫ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എ സീറോ ബൈ ആർ സീറോ ബൈ ടു കെ ടി ഹാഫ് പകുതി ആകാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കെ കെമിക്ക റേറ്റ് കോൺസെൻ്റ് ടി ടൈമ് ആർ സീറോ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി ഹാഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പകുതിയാകാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അതെല്ലാം ഇൻറ്റഗ്രൽ റേറ്റ് ലോയിൽ വരുന്നതാണ് അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം കാരണം എക്സാമിന് പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ റേറ്റ് ലോ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ അറീനസിക്കേഷൻ അറീനസിക്കേഷൻ മറ്റേ കെ സിക്കൽ ടു എ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ലോഗ് കെ വേഴ്സസ് വൺ ബൈ ടി ഗ്രാഫ് വഴി നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി സ്ലോപ്പ് മൈനസ് ഇ എ ബൈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോഗ് എ ഈ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇല്ലേ അതായത് റിയാക്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ട മിനിമം എനർജി ആണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അതിൻ്റെ കൂടാണ് ഈ കൊളിഷൻ തിയറി വരുന്നത് പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ എഫക്റ്റീവ് കൊളിഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് കൂടുന്നത് അത് ആ തിയറി അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അറീനിയോഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അറീനിയോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മളെ ബന്ധമാണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആവണം ഓക്കെ അതാണ് ഇൻറ്റഗ്ര അറീനിയോഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് പിന്നെ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഒരു രണ്ട് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക സീഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ സീഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അല്ല പക്ഷെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന എന്തായിട്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ മറ്റേ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് എസ്റ്റർ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് കോമൺലി ചോദിക്കുന്നത് സീഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ പിന്നെ അത് കണക്ക് തന്നെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് എസ്റ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓൺ പ്ലാറ്റിനം സർഫസ് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓൺ പ്ലാറ്റിനം സർഫസ് അത് ഒരു സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ആ അത്രയും മതി ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ നിന്നും വേണ്ടത് സോ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്